വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെബീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ലീസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈസി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കിലോ ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇവ ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ സവാള കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് കീറിയത് സവാള അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് ഈ ബീഫിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈവച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഈ ബീഫിനെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പാകത്തിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവരുത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബീഫിൻ്റെ വേവിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് ജീരകം കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി ചെറുതായി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഒന്ന് കളറ് മാറുന്നത് വരെ ബീഫിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്തിളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ഇതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ ചതച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഡാർക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫിനെ സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്